个私奔？是你先砸我的。我一直在复习马原，你总是打断我。我只有中午这么一点时间复习了，整个学习我都在忙基地的事情，马原课我都没有好好听。我再不复习来不及了，你总得讲讲道理吧，大哥。什么？我脸上有脏东西、啊。别动。朱月，妈，如果说因为这件事情受到影响的话，不值当吧？朱总说的是，回去之后的话呢，我就让他们严查，一定要严查。小张啊，哎，张总。不管怎么说，当着那么多人的面儿，泼一个小姑娘，啊，还把水泼到脸上了，这个行为本身就不太文明吧？是是是。嗯，这样，我呢，表个态。嗯，这件事情呢，确实是我监管不够，我有直接的责任。这笔呢，我自罚。就你本事，就你懂，把我当傻子？我都真不知道现在的学生心思这么恶毒呢，故意写些乱七八糟的让我出丑。就你这样的还有脸当学生？处心积虑羞辱前辈，在学校就敢这样，走社会你还了得了？朱韵，我告诉你，你这种行为极度恶劣，蓄意破坏校企合作，等着处理吧你。贾院长，这学生才多大呀，就能做出来这么恶劣的事情？他必须负责任。贾院长，朱韵是我的学生，我可以替他作证，他绝对干不出这种事情，绝对不是蓄意破坏。证据都摆在这儿呢，还不是故意的？你们都回去吧，小贝，这件事我会调查清楚，给新创一个说法。那就谢谢贾院长了，您多费心吧。新创这边呢，我还能应付过去。就是处罚嘛，我认了。谁让我是负责人呢？但是这种行为，不仅破坏了我们校企合作，还影响了南湖大学的名声。这对以后我们校企合作有非常恶劣的影响，必须得严惩。张小贝，你也太过分了吧！朱韵刚刚才上大一，你现在让她背上了处分。你是要毁了他一辈子吗？那也是他自己自作自受。我栽赃他了吗？明明是你先抢了他们的项目。张老师，话可不能乱说，是我给了他们机会、资源，还有媒体曝光度。你说我抢了他们的项目，证据呢
。你这样抹黑我，是也想破坏校级合作吗？我劝你不要多管闲事。为了保全学生，把自己搭进去，不值得。喂，说，现在什么情况？张小贝告到学院了，说朱韵故意把程序写成那样，破坏校企合作。他说故意就故意。张小贝早就留了一手，他让韩家康把朱韵写的每一版都拷贝了，韩家康还写了证明，签字画押。先走了。嘿，你打算怎么办、啊朱韵她还好吧？张小贝答应你什么了？钱、项目、论文、博士资格，哪个？蓝冠的优势是它的营养品，它的产品具有保健功能的占绝大多数，而且它们的样式很特殊，在市场上只有他们在生产。这可能跟蓝冠老板的母亲是做中医有关。你连他们老板的母亲是做中医的，你都知道？对啊。看这儿，这个功能主要针对保养，一般人对营养品和保健品的了解不够多，自由懒得看，更不会一样一样的翻阅，所以还不如直接对症下药，在这输入症状。比如说头晕眼花、恶心反胃，然后系统就会直接推荐产品。而且蓝冠的产品是按系列排列的，很容易推广出去。要不要再加一个阐述病理的功能？简单讲一下身体出现状况的原因，再介绍能解决问题的产品配方，会不会更有说服力，让大家更想买？今天朱韵算是入伙了，我宣布，我们蓝冠 App 小组正式成立。师兄，这都怎么了？张小贝被蓝冠骂了，一大早就过来发火，正找你呢。他找我。朱毅，他问过我，关于你那程序的事儿。我没关系，这事本来就瞒不住。